साथियों इस वीडियो में मैं आपको आज औसत से संबंधित विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छः के लिए औसत से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल सहित यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आपको अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा अब देखिए यहाँ पहला प्रश्न देखिए प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा जवाहर नवोदय विद्यालय 2011 में आजकल औसत से संबंधित क्वेश्चन इन वर्षों में कम पूछे गए हैं पहले औसत से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते थे तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2011 में पूछा गया प्रश्न है इसका हल देखिए प्रथम चार विषम संख्याएं हमें पता है कि पहली विषम संख्या है एक दूसरी तीन तीसरी पांच चौथी सात अब इनका औसत होगा इनका जोड़ करके उस चार का भाग देंगे तो इनका औसत प्राप्त हो जाएगा तो एक जोड़ तीन जोड़ पांच जोड़ सात बराबर सोलह और सोलह में चार का भाग दिया तो औसत आ गया चार उत्तर हुआ तो प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत कितना हुआ चार हो गया आ गया समझ में अगला है प्रथम पांच समसंख्याओं का औसत क्या होगा यह भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा ग्यारह में पूछा गया प्रश्न है अब हम प्रथम पांच समसंख्या जानते हैं पहली दो दूसरी चार तीसरी छह चौथी आठ और पांचवी दस ये पांच प्रथम समसंख्या हो गई अब हम इनका औसत ज्ञात करेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे और पांच का भाग देंगे ये राशियों का योग हो जाएगा और राशि की संख्या यहां हो जाएगी पांच तो इन दो चार छह आठ दस का योग हो गया तीस और पांच का भाग दिया तो हमारा औसत प्रथम पांच समसंख्याओं का छह प्राप्त हुआ अतः पांच प्रथम पांच समसंख्याओं का औसत छह प्राप्त हुआ आगे समझ में अगला क्वेश्चन देखिए यात्रा का एक तिहाई हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक चौथाई हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और बचे हुए भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया जाता है तो पूरी यात्रा की उस चाल क्या होगी ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा दो में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देगी इसको समझिए आप अब इस क्वेश्चन में तीन तरह से मतलब दूरी तय की गई है एक बटा तीन हिस्सा है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और एक बटा चार है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और शेष जो बचा हुआ भाग है यात्रा का वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया गया है तो अब यात्रा में उस चाल क्या होगी वो ज्ञात करना है सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि वो दूरी कितनी तय की है माना कि कुल यात्रा की दूरी बराबर एक्स किलोमीटर है तब 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तो x बटा तीन भाग पूरा होता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से x बटा चार भाग पूरा होता है अब देखिए शेष दूरी कितनी रही अब पूरी दूरी है कितनी x x में से पहला भाग है x बटा तीन और दूसरा है x बटा चार वो घटाएंगे हम तो ये इसको हल करने पे ये आ गया इनका लघुतम आ गया बारह और एक का भाग दिया बारह बारह को एक से गुणा किया बारह एक्स तीन का भाग दिया चार चार को एक से गुणा चार एक्स चार का भाग दिया बारह में तीन तीन को एक से गुणा किया तीन एक्स तो ये बारह में से चार और तीन सात एक्स घटा दिया पांच एक्स बट्टा बारह दूरी है वो जो शेष दूरी है वो पचास किलोमीटर प्रति घंटा से तय की गई है तो शेष दूरी कितनी प्राप्त हुई पांच एक्स जो कि पचास किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की गई है अब हम निकालेंगे यात्रा के दरमियान लगा पूरा समय पूरा समय कितना लगा आप देखिए यहां जो पहली है ना ये जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की गई दूरी और अब यहां कुल दूरी कितनी है x और इसमें भाग कितने का देंगे क्षेत्र का ये गणना देखो ऐसे आई है x बट्टा तीन गुणा एक बट्टा पच्चीस तो मान कितना आ गया x बट्टा पिछहत्तर और दूसरी जो है वो x बट्टा चार वाली इसका माना है x बटा चार गुणा एक बटा एक सौ बीस तो यह आ गया ये गुणा यहां एक बटा तीस है एक बटा एक बटा तीस ये देखो तीस किलोमीटर प्रति घंटा की ना ये तो यहां होगा एक बटा तीस तो तीस चौक एक सौ बीस हो जाएगा x बटा एक सौ बीस और ये पांच एक्स बटा छह सौ ये देखिए पांच एक्स बटा बारह गुणा एक बटा पचास तो यह आ गई पांच एक्स प्लस छह ये क्या है ये आ रहा है यात्रा के दरमियान लगा समय समय का हम गणना कैसे करते हैं दूरी में चाल का भाग देते हैं तब समय प्राप्त होता है तो यहां दूरी कितनी है x किलोमीटर और चाल अलग अलग है पहली चाल है तीन एक बट्टा एक तिहाई चाल तो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा किधर से तो उसका माना गया x बट्टा पिछहत्तर और दूसरी है 
तीस किलोमीटर प्रति घंटा वो कितनी एक चौथाई तो यहां हम क्या करेंगे x बटा चार को तीस एक बटा तीस से गुणा करेंगे यहां ये शुरू हो गया ये गलत हो गया एक बटा एक सौ बीस की जगह यहां एक बटा तीस है तो ये x बटा तीस सौ एक सौ बीस हो जाएगा और ये पांच एक्स बटा बारह गुणा एक बटा पचास तो ये पांच एक्स बटा छह सौ गए अब इसका हम योग ज्ञात करेंगे किसका इसका ये जो आपको दिखाई दे रहा ना इसका इसका योग याद किया तो कितना आया इनका लघुतम आ गया छह सौ में पिछहत्तर का भाग दिया आठ आ गया आठ को एक से गुणा गया आठ एक्स एक सौ बीस का भाग दिया आ गए पांच पांच को एक से गुणा गया पांच एक्स छह सौ में छह सौ को भाग दिया एक एक को पांच एक्स गुणा किया पांच एक्स अब देखिए आठ पांच तेरह तेरह पांच अठारह अठारह एक्स बट्टा छह सौ अब इसको हम कितने से काट देंगे छ से काट देंगे तो तीन एक्स बट्टा सो आ जाएगा अब उस चाल याद करनी है दूरी बट्टा समय अब समय हमारे पास कितना प्राप्त हो गया तीन एक्स घंटा और दूरी कितनी है एक्स तो x बट्टा तीन एक्स बट्टा सो तो यहां x में हम भाग देंगे तीन एक्स बट्टा सो का तो ये गुणा में बदलेंगे तब ये हो जाएगा x गुणा सो बट्टा तीन एक्स 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 कैंसिल हो गया अब सो बट्टा तीन है वो उस चाल आ गई इसका मतलब तेतीस से ही एक बट्टा तीन किलोमीटर प्रति घंटा की उस चाल प्राप्त होगी ये बहुत ही बढ़िया सवाल था जो जवान नौदल प्रवेश परीक्षा दो में आया हुआ ये देखिए यहां हम सबसे पहले क्या मानेंगे कुल यात्रा की दूरी वन मान लिया एक्स किलोमीटर है फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तो मतलब एक्स बट्टा तीन भाग पूरा होता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक्स बट्टा चार भाग पूरा होता है और शेष दूरी हम एक्स में से एक्स बट्टा तीन और एक्स बट्टा चार का जोड़ घटाएंगे तो यहां आ गया बारह में से ये सात एक्स घटाए पांच एक्स ये दूरी है वो पचास किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की जाएगी अब हम यात्रा के दरमियान जो लगा समय याद करेंगे वो कैसे होगा दूरी बट्टा चाल ये सारी दूरी बट्टा चाल है इन सबको जोड़ लिया तो समय आ गया तीन एक्स बट्टा सो घंटा और फिर हम उस चाल निकाल लेंगे दूरी में समय का भाग समय हमारा आ गया तीन एक्स बट्टा सो और x में तीन एक्स बट्टा सो का भाग दिया था तो गुणा में बदला तब हो गया तीन एक्स बट्टा सो को गुणा में बदला तो सो बट्टा तीन हो गया एक्स एक्स कैंसिल हो गया सो बट्टा तीन माना गया इसका मान होता है तेतीस से ही एक बट्टा तीन किलोमीटर प्रति घंटा आ गया समझ में अगला सवाल देखिए बीस सामानों का औसत अठारह है यदि प्रत्येक सामान से तीन घटा दिया जाए तो सामानों का नया औसत क्या होगा ये जो मैंने जोड़ वाला माइनस वाला गुणा वाला भाग वाला जो चार नियम बताए थे ना उसमें ये घटाने वाला है प्रत्येक संख्या में से इतना घटा दिया जाए तो नया औसत क्या प्राप्त होगा वो उससे संबंधित क्वेश्चन है तो यहां पर एन बराबर कितना है बीस और एवरेज कितना है अठारह तो ए भी हो गया अठारह और के का मान कितना है तीन और नया औसत का मान होता है ए वी माइनस के तो ए वी यहां कितना है अठारह और के का मान कितना है तीन तो अठारह माइनस तीन बराबर पंद्रह उत्तर आते हैं तो नया औसत क्या होगा पंद्रह प्राप्त होगा अगला क्वेश्चन देखिए चार संख्याओं का औसत चालीस है यदि पहली तीन संख्याओं का औसत पिछहत्तर है तो चौथी संख्या बताइए जवान नवोदय विद्यालय दो में आया हुआ क्वेश्चन है चार संख्याओं का औसत कितना है चालीस तो चार संख्याओं का योग कितना होगा चालीस को चार से गुणा कर दो एक सौ साठ आ गया अब पहली तीन संख्याओं का योग यहां दिया हुआ है पचहत्तर अगर चार संख्याओं के योग में से तीन संख्याओं का योग घटा देते हैं तो चौथी संख्या प्राप्त हो जाती है तो चौथी संख्या क्या होगी चार संख्याओं का योग एक सौ साठ है उसमें से तीन संख्याओं का योग हम पिछहत्तर घटा देंगे तो चौथी संख्या पिचासी प्राप्त होगी आ गया समझ में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश तक पूछे जाते हैं अगला क्वेश्चन देखिए कक्षा पांच के दस विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए अंक इस प्रकार हैं अठारह चौबीस छत्तीस चौवालीस दस बावन सत्रह बावन बहत्तर अस्सी इनका औसत निकालिए ये जवान नोदी विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है यहां हम दस विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त जो अंक हैं उनको जोड़ेंगे वो तो राशियों का योग हो जाएगा और विद्यार्थियों की संख्या है दस वो राशियों की संख्या हो जाएगी तो हमने दस विद्यार्थियों के अंकों को जोड़ा तो चार प्राप्त हुआ और दस का भाग दिया चौवालीस पॉइंट पांच हमारा औसत प्राप्त हो गया तो कक्षा पांच के दस विद्यार्थियों द्वारा जो प्राप्त अंक थे उनका औसत प्राप्त हो गया चौवालीस पॉइंट पांच आ गया समझ में अगला क्वेश्चन देखिए सचिन ने चालीस छियासी एक सौ बीस एवं छत्तीस रन और गांगुली ने चौवन चौबीस एक सौ चालीस एवं चौथ रन बनाए बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है ये जवाहर नवोदय विद्यालय दो में पूछा गया क्वेश्चन है तो सचिन के रनों का औसत तो चालीस छियासी प्लस एक सौ बीस प्लस छत्तीस इनको जोड़ लिया 
और चार का भाग दे दिया तो सत्तर पॉइंट पांच जीरो आ गया और गांगुली द्वारा बनाए गए रनों का औसत चौवन प्लस चौबीस प्लस एक सौ चालीस प्लस चौहत्तर इसमें चार का भाग दे दिया तो तिहत्तर रन आ गया अब हम देख रहे हैं कि गांगुली द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है तो यही उत्तर हो गया किसका औसत अच्छा है गांगुली द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है तीन संख्याओं का औसत नौ है यदि पहली दो संख्याओं का औसत बारह है तो तीसरी संख्या ज्ञात की थी जवाहर नवोदय विद्यालय उन्नीस सौ निन्यानवे वाया क्वेश्चन है तीन संख्याओं का औसत कितना है नौ तीन संख्याओं का योग कितना हो गया नौ गुणा तीन बराबर सत्ताईस दो संख्याओं जो प्रथम दो संख्या है उनका औसत कितना है बारह प्रथम दो संख्याओं का योग कितना हो गया बारह गुणा दो बराबर चौबीस तो तीसरी संख्या कितनी हो गई सत्ताईस माइनस चौबीस बराबर तीन तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग उठा दिया सत्ताईस माइनस चौबीस बराबर तो तीसरी संख्या आ गई तीन उत्तर आ गए समझ में अगला क्वेश्चन देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में तेरह जीरो उन्नीस सत्रह और छह रन बनाता है उसके रनों का औसत यानी मध्यमान बताइए ये जवाहर नवोदय विद्यालय उन्नीस सौ में पूछा गया क्वेश्चन है अब रनों का औसत देखिए इन रनों को हम जोड़ेंगे और जितने मैच खेले हैं उनका भाग देंगे तो रनों का योग है वो पचपन आ गया और मैच कितने खेले पांच तो पांच का भाग दे दिया औसत रन संख्या कितनी प्राप्त हुई ग्यारह पांच पिचपन पांच का भाग दिया ग्यारह रन औसत रन संख्या प्राप्त हो गई संख्याओं तीन छह नौ छह का औसत बताइए जवाहर नवोदय विद्यालय उन्नीस सौ में पूछा गया क्वेश्चन है अब यहां औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो राशियों का योग तीन जोड़ छह जोड़ नौ जोड़ छो बराबर कितना होगा चौबीस और राशि में संख्या कितनी है चार चौबीस में चार का भाग दिया छह उत्तर प्राप्त हो गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी आए होंगे और आगामी वर्षों में जो नवोदय विद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी उनमें ऐसे ही प्रश्न पूछने की उम्मीद है अब मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखना एक पहला प्रश्न देखिए एक व्यापारी ने पांच टिन डालडा रुपए दो सौ दस प्रति टिन की दर से सात टिन डालडा रुपए दो सौ पंद्रह प्रति टिन की दर से और आठ टिन डालडा रुपए दो सौ प्रति टिन की दर से खरीदा डालडा का औसत मूल्य याद कीजिए तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में पांच टिन है उसको दो से गुणा करेंगे और जो सात टिन डालडा वो दो से गुणा करेंगे और आठ टिन डालडा हो दो सौ से गुणा करेंगे सबको गुणा करके जितने टिन बनते हैं उनका भाग देंगे तो उस प्राप्त हो जाएगा पांच और सात बारह बारह आठ बीस टिन हो जाएगा अब जितना मान आता है उसमें बीस का भाग देंगे तो औसत डालडा का प्राप्त हो जाएगा ये जवान नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा उन्नीस सौ में आया हुआ क्वेश्चन है और इनके उत्तर चार ऑप्शन में दिए हुए हैं अब जो ऑप्शन आ रहा है ना वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख देंगे दूसरा क्वेश्चन देखिए तीन संख्या औसत सात है यदि पहली दो संख्याओं का औसत पांच है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए अब ऐसे क्वेश्चन बहुत मतलब पहले आ चुके हैं तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है योग ज्ञात की लीजिए और पहली दो संख्याओं का औसत पांच है तो उनका आप योग ज्ञात कर लेंगे और तीसरी तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग उठाएंगे तीस संख्या प्राप्त हो जाएगी अब ऑप्शन कौन सा सही है वो आपको चुनना है तीसरा प्रश्न है किसी कक्षा के तीस विद्यार्थियों की औसत आयु पंद्रह वर्ष है यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में एक वर्ष की बढ़त हो जाती है तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए तो अब यहां देखिए तीस विद्यार्थियों की औसत आयु दी हुई है पंद्रह तो तीस की कुल ज्ञात कीजिए कर लेंगे और अध्यापक को शामिल कर लेंगे तो कुल सदस्यों की संख्या हो जाएगी इकतीस और एक वर्ष औसत आयु में बढ़ जाएगा तो सोलह वर्ष हो जाएगा फिर आप जो इकतीस को सोलह से गुणा करके इकतीस व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कर लेंगे और इकतीस में से तीस का घटा देंगे तो अध्यापक की आयु प्राप्त हो जाएगी चौथा क्वेश्चन देखिए प्रथम पांच समसंख्याओं का औसत क्या होगा यह जवाहर नव विद्यालय उन्नीस में आया हुआ क्वेश्चन है तो पांच समसंख्याओं को आप जोड़कर उसमें पांच का भाग देकर उसे याद कर लेंगे और अगला क्वेश्चन है प्रथम पांच विषम संख्याओं का औसत क्या होगा यह भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा उन्नीस सौ में आया हुआ क्वेश्चन है तो पांच विषम संख्याओं को जोड़कर उसमें पांच का भाग देकर उनका औसत याद कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि गत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और जो अभ्यास के प्रश्न है उनका कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य लिखेंगे आप बहुत बहुत धन्यवाद